Batı destekli isyan dalgasının hedef ülkelerinden Suriye'de tansiyon yüksek. Suriye'den e, olaylı şehir hamadan sesleniyoruz. Bölgeye giden ekibimiz olayları yerinde izledi, ülkenin nabzını tuttu. Diyalog programı yapımcısı ve Yeni Mesaj gazetesi yazarı Muharrem Bayraktar ve kameraman Mehmet Akbal, Hama kentinde olayların çıktığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bura tam e, Hana'nın Hama'nın merkezi e, şu anda e, trafik akıyor. İnsanlar normal hayatına devam ediyor. Dükkanlar açılmış bir durumda. E, karşıda e, hak yığınları e, kalabalık bir şekilde bekliyor. Yani şu anda e, Hama'da normal bir vatandaş buraya geldiği zaman e, bir süre önce burada e, kanlı günlerin yaşandığı bir şehirde olduğumuzu anlaması çok zor. İlk dikkat çeken büyük bir dezenformasyonun yaşandığı oldu. Şunun altını çizmek lazım. Buradaki olaylar dünya kamuoyuna objektif olarak anlatılmıyor. Tek yanlı olarak anlatılıyor. Çok büyük bir kirlilik var. E, bu kirliliği gidermek için biz buradayız. E, özellikle Batı yanlısı haberler ve ajanslar burada Suriye askerlerinin ve polislerinin maruz kaldırdığı saldırıyı, dükkanların evlerin e, tahrip edildiğini e, maalesef gizliyorlar. Ülkede yaşanan olaylar isyan dalgasını organize eden Batı kontrolündeki medya tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılıyor. Ve devlet dairelerindeki e, görevlere saldırıyorlar ve buradaki polisleri ve askerleri etkisiz hale getiriyorlar. Çoğunu öldürüyorlar. Ve 3 gün e, Hama tamamen e, teröristlerin eline geçiyor. 3 gün boyunca. 3. E, günden sonra Suriye e, ordusu. Üçüncü günden sonra Suriye ordusu buraya giriyor ve biz işte televizyonlardan Suriye ordusunun şehre giriş görüntülerini izledik. E, ordu şehre girdik, girdi diye izledik. Oysa günlerce dünya gündeminde yer alan Hama kentinde isyancılar büyük bir tahribata imza atmış. Bu gördüğünüz e, tahrip edilmiş, yıkılmış, yakılmış e, binaya benzer e, onlarca ve yüzlerce e, şehir içerisinde yıkılmış, tahrip edilmiş binaların olduğu söyleniyor. Görebildiğimiz kısmını görüp size aktarmaya çalışacağız. Burada yürümek de çok zor. Adeta bir savaş meydanı burası. Dikkatlice gidiyoruz. Her an ayağımıza bir cam parçası batabilir, ayağımız kesilebilir. Şuradan da bu da yine şuraya alıyoruz. Bir başka tahrip edilmiş bina aynı cadde üzerinde. İsyanın çığırından çıkması üzerine kente gelen Suriye ordu birlikleri asayişi yeniden tesis etmiş. Ama kentini gezen Muharrem Bayraktar dikkat çekici röportajlara da imza attı. İsyan dalgasını değerlendiren Lübnan İslam Yayma Enstitüsü Dekanı Doktor Abdullah Cebril, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge üzerindeki hesaplarına dikkat çekti. Benim kanaatim budur ki Arap ve İslam dünyasında müşahede ettiğimiz olaylar George Bush'un vaat ettiği başı boşluk yani onun çok e, e, ünlü sözüydü. Biz o başı boşluğu yaşıyoruz maalesef. Tabi ben bunu söylerken Amerika'nın da bu bölgeye ilişkin plan ve projelerinin bilincinden hareket eden bir insan olarak da şunu söylüyorum. Bizim de devletlerimizden haklı taleplerimiz var. Fakat bu haklı talepleri kan ile talep etmemeliyiz. Özellikle e, 8 sanayi büyük devletler olarak pazarlanan ülkelerin büyük bir kesimi yaşadıkları krizin içinden çıkmak için 40 milyar dolar gibi büyük bir serveti bu dünyamızda yani bu coğrafyamızda bu tür olayların yaşanması ve bu krizlerin yaşanması için her türlü çabayı göstermişler. Libya'da olup bitenler acıdır. NATO'nun haçlı seferlerine çıkmış olduların bombardımanları altında yerle bir ediliyor ve maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Aslında orada olup bitenler oradaki insanlara, haklara, refahı, özgürlüğü getirecek eylemler değil. Bunu çok yakın bir zamanda hepimiz pişman olarak da göreceğiz. AKP hükümetinin ABD ile paralel ilerleyen Suriye politikasını da eleştiren Cebril, Türkiye yabancıların projesinde yer almamalı. Suriye'yi parçalamak isteyenler Türkiye için de aynı planları yapıyor dedi. Türkiye'den özel bir talebimiz var. Türkiye kesinlikle bu bölgede olup bitenlerde taraf olmamalı. Yabancıların projelerinde yer alarak bu ülkelerin işlerine hiçbir şekilde müdahale etmemeli. Biz ayrıca gerçekten Türkiye için de korkuyoruz. Çünkü bu devletler bizi parçalamaya gelen devletler Türkiye'yi de parçalamak için andiştiler. 
فنحن بيننا بس تركيا ده ارتق في تاريخ ارتق في دين ارتق في جغرافيا يحاولون بوانم بو بلدة ده اولو بيتندر تركيا ده مكسدجكت تركيا ده اولو بيتندر بيزي ده يلغيلندر مكتدي بس كندي سورونلارموز بيرابر اوتورو حلت ميز باشكا يابانجي يلرين كندي مسائلرموز ايلات مالارنا مساعدت ميز فعلى شعوبنا جميع سايكس سايكس بيكو بو بلدة فرام بارجيت Yeni bir Sykes Pico projesiyle karşı karşıyayız. Bu insanlar, bu devletler bu bölgeyi e, paramparça etmeye geliyorlar. Bu anlamıyla e, İranlılar, Türkler, Araplar olarak bu konuya çok duyarlı olmalı, el ele vermeli ve bu bizi paramparça etmeye gelen projeyi buradan def etmeliyiz. Ve <gülüyor>